intro malu pet gang 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 intro malu pet gang 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 rock song rock song ra ta ra ta 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 yung intro, pasensya na, sobrang ganda, napagandaan ko siya kanina. Uh, ano bang araw ngayon, Monday? Dahil tapos na yung lockdown, nagkaroon ako ng time para maghanda talaga ng intro. Kasi yung nag-comment, gawan ko daw ng intro, yun yung naisip ko para effort talaga. Sobrang siya. Okay, so ang gagawin natin ngayon, ang gagawin ko pala kasi kayo wala namang kayong ginagawa. Colored pencil na gamit na ito. Prisma. Sensya na yung angulo ng camera. Kailangan ko mag-effort na gumanto. Pero simple lang itong gagamitin natin. Na. Alam ko hindi lahat ng tao mayroong gantong karaming <coughs> sets. Ay yung set nila na maraming kulay. <coughs> okay. Kaya ang gagamitin ko lang kulay dito. Ito. Ito lang. Okay. Ipopost ko naman. Nakalagay naman siya sa time lapse para intindihin lang din natin yung ibang kulang din naman yung gamit nila. Okay? So ito pa lang yung nagagawa ko. Tapos yung papel ko gray kasi wala akong papel na malaki. Ito na naku, binigay lang to sa akin sa isang contest. Kaya yun na lang chat again. Pero maganda kasi yung Prisma color na uh, colored pencil kaya okay rin siyang gamitin. Okay? So Ayan, ito lang muna ang gagawin natin. Uh, matagal kasing gawin to. Halos dalawang oras ko din nagawa tong part na to. Kaya, pero may mapupulot pa rin naman kayo. Pero kung wala, eh, hindi ko nakasalanan yun. Medyo kasalanan ko, wala kayo napulot. Pero, marami pa namang artist yan na pwede nyo panoorin. Okay? Huwag nyo isisya sa akin na lahat ng mga... Basta... Okay mo manood, wag ka manood. Okay? Sige. Time lapse. Go. Oh yeah. Okay, sige. Ready. So, ang gagawin natin dito, ganito ha. Matagal na rin kasi ako hindi nagko-colored pencil. Kung ano man yung huli sa post ko na colored pencil, yun lang yung gamit ko. Kasi ayoko talaga ng colored pencil kasi masakit sa kamay. Ngayon, tinatry ko lang muna yung layers. Depende sa inyo kasi yan kung anong magandang unahin ba. Light lang muna bago dark. So, dito sa ginawa ko kanina, nag-light ako na flesh. Tapos, nagpatong ako ng dark, pinatong ko yung highlight. Ngayon, pwede rin yung gawin na unahin nyo yung dark. Ito, ang ginagawa ko na. Dark ang inuna ko naman. Tapos, papatong ako ng flesh. Tinitignan ko, tinatansya ko lang kung ano ba yung mas effective, mas smooth yung yung kulay na bagsak pero ito kasi gamit kong prisma color maganda kasing klase ito kaya pasensya na dun sa mga ibang gumagamit ng mas medyo hindi ganun kaganda ang quality ha pag nagkaroon tayo ng ganyan ito try din natin so sa akin parang ang mas nagiging effective sa akin yung uunahin ko muna yung parang middle tone na kulay kunwari sabihin mo na lang na limitado yung kulay na meron ka kunwari dito sa sa flesh tone alam kong medyo madilaw yung kulay niya pero ang flesh ko kasi mapula yan ay eh, kulay pink yan diba yung flesh natin pero alam ko na yung skin tone yung kinokopyan ko ay eh, medyo madilaw kaya naguunang layer ako na medyo madilaw pero manipis lang yung hagod tas didiin ang kananong flesh so parang nasa loob na layer niya madilaw okay tas pinatong ko na ngayon dito medyo mapula na na orange okay tas kung gusto mo mas Ma, hindi ganun katapang yung kulay na orange pwede mo na lang din patungan ulit ng flesh okay? parang ganun lang yun minsan ang problema may mga colored pencil na medyo limitado yung layers na kaya nila uh, hindi ako magbabanggit ng mga brand siguro yung mga Faber Castell na classic na ano yung normal na ano lang tapos yung may mga kulihin yung mga pang ano natin mga pang bata pero kaya na rin naman gumawa no ng malupit pero meron limitado ko na rin tatlong layers lang kaya nila o apat ganun pero itong mga prisma color karanda yung mga ganyan ganyan medyo mas social na kasi siya eh, no? ngayon dito ang ginagawa natin minsan mahirap gawin na kunwari nagkulay ka na ng layer tapos papatungan mo ng white para sa highlight so isa medyo ma ma masakit yun kaya ang ginagawa ko minsan kinukulayan ko na muna ng white 
Tapos papatungan ko na lang ng ibang kulay Tapos kukutkutin ko mamaya para ma-reveal yung layer na white na unang nilagay natin Papakita natin mamaya baka sa mata ko pa magawain Pero dito sa tenga Nag-iwan ako ng part na para sa white Tapos yun na lang ang nalagyan ko Kasi tinest ko na kinulayan ko muna ng flesh Tapos papatungan ko na lang ng white para makita ko rin kung maganda yung quality ng color pencil ko kumagat naman, nakikita nyo naman dun sa may highlight ng tenga na kumagat yung white on top dun sa flesh na nilagay natin so dun yung malalaman kung maganda yung quality ng colored pencil nya kung papatong pa ba yung light na kulay sa mas dark na surface ganun ha, minsan kasi ganun hindi na kaya, kunwari white pinatong mo sa medyo dark na kulay parang ah, hindi na kaya ibig sabihin, medyo weak sya okay, so pero hindi naman kailangan na laging mga social lang bibili nyo. Tingnan nyo, nakita nyo nilagay kong highlight na white dun sa hikaw. Medyo kumagat naman siya no? Pero pwede rin sana yan na unahin mo parang medyo kulayan mo ng white. Yung part na highlight bago mo ipatong yung black. Kung mata, maganda talaga ang colored pencil mo kahit nilagyan mo pa ng white yan. Pag pinatungan mo ng black, kakagat talaga siya na black na black. Tapos pag napatungan mo na parang ah, kuya, ang tanga mo naman. Kinulayan mo pa ng white, lalagyan mo rin ng black Okay, ah, bago mo kusga na mas tanga ka Ganto kasi ang gagawin natin eh Nilagyan mo ng white muna ng unang layer Kasi para pag kinutkot mo na gamit cutter O kahit anong sharp na object, kahit nga karayong Marireveal, matatanggal mo yung black yung pangalawang layer Tapos marireveal mo yung white na unang layer na nilagay mo Kung di mo naintindihan yun, huwag ka magalala Hindi ko rin naintindihan, pares kami ni Kim Chu. Pero isipin mo may, may technique na gano'n Alam ko yung iba ginagawa yung ini-indent Yung nilulubog para hindi tamaan ng pencil Pero hindi ako, hindi ako fan ng gano'n Parang sa akin na sisira yung ano, surface Tsaka ano Halata, pag binigay mo sa kliyente mo Makikita niya, ay lubog-lubog Kala ko pa naman iniwasan mo isa-isa O kaya gumamit ka ng signo yung pala nilubog-lubog mo Pag tinamaan ng ilaw Ay, nakalubog siya oh. So mas maganda pa hirapan mo na lang din sa rail mo Kunwari, etong sa mata nilagyan ko siya ng white Parang mamaya kukutkutin ko pero parang hindi siya maging naging sobrang effective. Kasi rin isang problema ko gray yung papel ko. Mahal tong papel na to kasi binigay ito sa isang contest sa akin. Pero hindi ko siya gusto sa gantong colored pencil. Wala na kasi akong papel. Okay so ganito ah. May mga nilagyan ako white. Diba? Sa ilalim ng mata nilagyan ko ng white. Pero itong tutusin pink naman talaga yun. Tsaka light na flesh. Pero plano ko kasi gawing technique na kung mahihirapan ako isiksik yung white dun sa sa mga highlight highlight niya uunahin ko na agad na lagyan ng highlight yung white na agad kasi kung maganda nga ang colored pencil mo kahit may unang layer na dyan na white kakagat pa rin yan okay so ang ginagawa ko dito sana limitado yung paglagay ng black kaya ang ginagawa ko pag naglagay ako ng black pinapatungan ko pa ng brown para hindi sya ganun katapang okay ito medyo ang problema lang na ito sabihin na natin yung totoo ha Maganda kasi yung klase yung colored pencil kaya minsan parang ang ganda ng effect niya mas hindi ka na mahirapan maganda yung bagsak. So kung mayroong magsasabi dito, alam mo po kuya yung galing mo nakabase lang naman sa ganda ng materyales mo eh. Alam mo, may point naman yun. Pag maganda ang materyales mo, minsan maganda talaga yung bagsak pero huwag mo na lang sabihin yun. Yabang mo rin eh. Okay, balik tayo dito sa iyo yung pacto ka kasi kung makaisip ka makapangos ka kaya. Ano ba to si Coco Martin ba ako? Galit na galit ako eh. Anong papakain ko sa pamilya ko? Hindi, sardinas. Okay. Pagtado ako doon kasi nagsasardinas kami lagi. Sardinas pa naman na pinopromote ni Coco Martin yung kinakain namin dito. Hinayupak. Okay. So, ang gagawin natin ganito ah. Tinitignan natin ganito. Kung tutusin, pag nagkocolored pencil ka, pwedeng gawin mo na. Kung nakikita mo sa kopyahan na pula, wag mo nang kulayan pa na iba. Kunwari, ginawa ko dito sa muka, mata ah. Pero kasi, kunwari, limitado yung, yung kulay na ginagamit ko. Minsan, nagbagsak ka ng flesh kanina, tapos nakita mo dun sa reference mo medyo mapula. Pero pag ginamit mong purong pula, hindi siya ganun kaganda. Kung baga, parang pinagbe-blend mo sila ng kulay. Kunwari, skin tone. Flesh siya, parang pinkish, no? Pero ang meron ka lang, light na flesh tone, tsaka meron kang pula. Ninipisan mo ngayon yung hagod mo dun sa pula Pwedeng unang layer mo pula Tapos Kakayurin mo ng Ng ano, ng flesh Ngayon, para 
parang tinalo ng flesh yung pula pero alam mo makikita mo na nandun pa rin sa loob yung pula ganun lang din yung effect nun kunwari yung flesh, kinulay mo muna ng flesh tapos gusto mo ngayong baliktad naman no? inuna mo yung flesh tapos gusto mong patungan ng pula para mas maging pink siya pero ang gagawin mo dapat para hindi ganun kapangit yung hagod after ng flesh, nilagyan mo ng pula patungan mo ulit ng flesh dun mo malalaman talaga kung maganda ang colored pencil mo kung kaya niya yung maraming layers okay, kung hindi kaya kung ano na lang yung kayang gawin ng colored pencil mo okay, sige balik tayo dito sa ginagawa ko nari, ang ginawa ko dito sa may taas ng bandang kilay dapat o lalagyan ko na to ng white para mamaya pwede kong kutkutin yun dun sa may kilay talaga pero hindi na masyado mahahalata ayan, tingnan nyo, lalagyan ko ng white wise din talaga na kunwari, alam mo yung shadow dun sa mata alam mo, dark lang din naman siya huwag ka na magkulay ng flesh e, automatic mo na na i-dark okay, kunwari ito bala, ayan, nilagyan ko ng white kasi alam ko may i-reveal ako na highlight yan mamaya okay, flesh na muna ayan mo, pudpud, ang sakit nyan ma ang sakit makita na, ah, pudpud na. Ay, kaya ayaw kong gamitin eh. Hop, nag-blur, nag-blur, huy. Okay. Wow. Laking tulong niyan yung blurred. Mas nagiging detalyado. Wow, puti naman narinig ako. Bobo ng camera ko to. Okay, kunwari ito, mas ma-orange tong kulay natin. Binabagsak mo lang ngayon. Kung hindi mo kailangan na sobrang tapang ng orange, gawin mo lang light lang yung hagod ha, ako pag gumagamit ako ng colored pencil, talaga madiin kaya ayoko yan eh, kasi gusto ko siksik talaga, marami akong kilalang nag-colored pencil na light lang ang hagod nila, takot sila magbagsak na matitinding kulay, pero ako kung pwedeng gawin natin na parang acrylic painting tong gawa natin, ganun gawin natin sulitin natin yung ganda ng quality ng pencil ngayon, isipin mo may layer na ako ng flesh kanina parang unang bagsak ngayon nilabalikan ko nilalagyan ko ng pula nilalagyan ko ng orange ganyan para mas ma-enhance ngayon kung sakaling uy nasobrahan ko naman yung pula o yung orange papatungan mo ulit ng flesh kayo rin mo lang ulit dun mo malalaman talaga kung okay yung colored pencil mo kung kaya nila magpatong na magpatong okay pero mayroong iba sa inyo nakakapatong mo wala parang umuusog lang yung kulay parang nagiging wax crayon lang okay So, ang ginagawa natin dito Yan, naglagay na ako ng blue sa mata Kasi dun sa reference mayroong blue Okay, tingnan nyo, ito Shadow muna, dark na kulay lang muna dun sa mukha Tapos, nag, mas light lang Parang kanina brown Tapos, ito naman, medyo yellow ochre ma, Medyo ma, madilaw na brown Yan, tingnan mo, manipis na layer ng yellow ochre Para dun sa balat Tapos, didiin ang kunong flesh, para sa loob niya, merong map madilaw pa rin, ang kita nyo matatry nyo na lang yan, yung difference yan ibang iba yung bagsakan yan, kumpara sa flesh ang inuna mo tas binagsakan mo ng yellow ochre, okay magkaiba yun ha, yung technique ng inuna mo yung dark kesa sa light, okay, kayo na lang din na makakapansin ng pagtrinay nyo sa akin, minsan, ano rin eh, um Depende rin talaga sa ginagawa mong reference. Kunwari, ang ginagawa ko, ma-pink yung balat niya, pero medyo may dilaw din. Kunwari, ang gagawin ko dito, mamaya lalagyan ko ng pink yung balat. Antayin nyo lang. Tignan nyo, nakikita nyo na nag, nagpa-powder-powder ba? May mga dust-dust ng colored pencil. Ibig sabihin, malambot talaga yung, 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 ano, yung pigment ng, ang tawag doon? Yung parang lead pa o core. Basta, ewan ko, tawag mga social doon. Kunwari, ang gagawin ko dito, alam, o oh, hinipan, no? kung ayan may brush pala eh okay sayang yun kung pwedeng i-recycle ako na ribian binalikan ko na ngayon nilagyan ko na ngayon ng pangatlong layer nilagyan ko na mas madilaw kasi nung kinulayan ko ng flesh parang nawala so yan mo lalagyan ko naman na ngayon ng pink pero madalas na nangyayari sa mga nagko-colored pencil yung texture ng papel nandun talaga eh pag ginayod mo minsan okay yun no pag gumagawa ka ng parang madetalye yung texture na ng papel parang uy ginawa niya ng parang balat na yung texture nung ginagawa ko hindi mo naman sinasadya okay na rin yun mas, mas ulit yun madalas ang ginagawa ko para mas mawala yung texture texture talagang kakayurin mo ko na rin nagpink ako kanina nun dun sa balat kung gusto mo, kayurin mo ulit ng flesh para yung pink na yun talagang sumiksik dun sa, sa skin tone niya. 
Ngayon sa kung papadark ko na rin ito ha ah, Sa buhok, dark na brown lang muna Tapos kaya mo naman kung maganda ang quality ng colored pencil Yung black na yan, kakagat yan kahit may brown na unang layer Ang ginawa ko lang, yung brown na yan Parang shadow yan ang nakas ng buhok Hindi ko kaya magtasahan ng black kasi Nakakahinayang pero sa dulo ng, ng siguro ng final na video na to Tsaka na lang natin gagawin yung tikwas-tikwas ng buhok Okay, yan Yan, hindi ko rin kaya gawin maninipis yan Kaya ini-slant ko na lang Medyo malakas ako mang hinayang sa gamit Nakaslant na lang kung saan may matulis Yan, isa-isa lang manipis na din naman yung kilay nun sa photo reference natin Kaya ganyan lang Hampas-hampas lang ng black Pero kung kaya naman na yung brown lang muna Okay lang din kasi medyo matapang nga Pero okay na yun Hintagan nyo Itong part na to Ang nagkot-kot ako Nireveal ko yung white Okay Kasi pag ginawa ko yan Ang ginagawa niya ng ibang artist eh Kinukot-kot nila Nireveal nila yung white ng papel Pero ayoko maging sobrang harsh Na ang makukot-kot ko Natatanggalin ko talaga yung papel Para ma-reveal ko yung kulay ng papel Madalas ang ginagawa ng ganun eh Kukot-kotin mo tas ang na, na reveal mo na yung papel na mismo Pero ako ayokong i-damage mismo yung artwork Okay, ang tinatanggal ko lang Yung layer na nalagay ko on top dun sa puti Okay, kaya ang ginagawa ko puti muna Tapos Patungan ko na ibang layer Pag napatungan na siya alam kong kaya ko pang ilabas yung white nun Okay, lalo na siguro kung puti nga yung papel na ito. Mas kita siguro ganyan pero Ano lang yan ha, try nyo lang gumawa ng detalyadong mata na may mga hagod-hagod pa o kaya may mga pilikmata-pilik mata pa. Kung try nyo gawin ng white pero kung mahina ang colored pencil nyo, nilagyan, nilikuya, nilagyan ko po ng white. Tapos pinatungan ko ng black. Yung black po hindi na po siya black, gray na siya, hindi niya kaya. Okay, so sabihin na lang natin, okay, yung colored pencil mo hindi talaga siya yung pang malakasang ano. So wala tayong choice, ang gagawin mo na lang doon, iwasan mo na lang talaga yung white. Okay? Ganun na lang talaga, wala, wala tayong magagawa Aminan na natin, pag mas maganda ang materialis mo Minsan mas mapapadali yung buhay mo Hindi yung mamamatay ka kagad ha Makaisipin naman yan, ang dami kong magaganda materialis Mamamatay ako agad, mapapadali yung buhay ko Uy, nakakatawa yan Okay, minsan lang naman ako magsabi na nakakatawa Hindi pa nakakatawa Okay, basta ang pinaka point lang Mas mapapadali talaga yung Parang bilis ko magsalita no? Paano na naman may matututo na ito Kung sobrang bilis magsalita Basta mas mapapadali talaga Kung narin yung pagbe-blend gamit Prismacolor Boy, nakakabaliw Parang wow, ang sarap Ang sarap ng boy Parang wow Parang hindi mo nakakailangan ng karelasyon eh Pag may mga ganito kang materialis Pero Pero panandalian lang yung kailangan mo talaga ng karelasyon Okay, so kasi malulungkot ka Pero yung iba sa inyo mga nanonood ng, ng video na to Tapos walang karelasyon Gumawa ka lang ng gumawa, magkakaroon ka rin Ang daming ganyan eh Kakapost, kakapost biglang Nung may nagka-crash sa kanila okay. okay, malayo na tayo sa topic Baka hindi rin naman mangyari Baka sisihin nyo pa ako na Dinowin nyo na lahat Hindi naman kayo nagkajowa Okay, baka masisin nyo pa ako Saan gagawin kong ganito Sa reference kasi natin si Chester Bennington Sobrang tapang nung shadow Sa kabilang mukha niya Matapang talaga to So ang gagawin ko na dark na black Malamang wala naman light na black Tapos brown Yun na, parang ito mas madali na to ha Kaya inuna ko rin din sa kabila Pinat Plano ko sana itas lang muna yung kabilang tenga Para makita nyo kung paano haguran natin Tapos uulitan natin yung kabilang tenga Pero yung kabilang tenga na ito, wala, itim lang talaga Okay, so ang ginagawa ko, black Pwede naman talaga, no, since okay yung colored pencil natin Pwedeng gawin mo brown lahat yan Tapos patong mo na lang yung, uh, yung black Para ka nag-layer ng watercolor na Pero since Parang hindi wise yun Kung makita mo black naman yung surface na yun Hindi black mo na ba't mo pa paligoy-ligoy na brown Okay Pinaano ko dito at chika ko dito yung mga techniques na pwede nyong i-apply Okay pasensya na muna kung yun lang muna magagawa natin sa ngayon uh, Tingin ko lang mas baka madaling matuto kung medyo mas mabagal yung uh, Sa time lapse natin kasi pag tinapos ko yung buong muka Tapos sobrang bilis ng video, baka hindi rin naman ma makapulot ng aral yung mga manonood na ito. No? Pero palusot ko lang din siguro yan dahil tinatamad ako. Medyo busy-busy lang din kakatunganga at saka kakanood ng TV. O saka kakaabang ng social amelioration at 5K ng Makati na hindi naman dumating. Ah, Nanganip talaga. 
Okay lang, tiis-tiis na lang kumain muna ng mga damong ligaw. Okay, so pasensya na sana yung mga natutunan yung techniques dito. May apply nyo. Kung may mga tanong man kayo, i-comment nyo na lang dun sa comment section. Kung matagal ako mag-reply, pasensya na, busy lang din talaga. Pero magko-comment din ako. Uh, pasensya na din kay Kenneth na nag-request na yung taong sinabi niya ang gawin ko. Pasensya na ang mapagbibigyan ko lang muna mga request yung mga materyales na gawin ko. Pero pag may mga gusto ko yung mga mukha na ipadraw, baka hindi ko mapagbigyan kasi ang mga ginagawa ko dito kung ano yung medyo trip kong mukha. At saka yung tingin kung baka pwede natin pagkakitaan sa future para wise na lang din. Okay, salamat sa inyo. Salamat. Bawal lang mayabang nakamamatay. Hindi, joke lang. Pero malay natin, ba diba?